ഹൈ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻഷനായിട്ട് എങ്ങനെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡിഗ്രി സമ്പാദിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ശരിക്ക് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പണിക്ക് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലെ ജോലിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ട് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഡിസ്റ്റൻഷനായിട്ട് പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് അതിന് സൺഡേ ബാച്ച് ഹോളിഡേ ബാച്ച് എന്നുള്ള പേരുകളായിരുന്നു പറയുന്നത് ഇന്ന് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രികൾ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻഷനായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളത് ഏത് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രി ഡിസ്റ്റൻഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടേതാണ് അപ്പം അതിന് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളത് ആ ഒരു കോഴ്സിന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പിന്നെ ആധാർ കാർഡ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എസ് എൽ സി ബുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാഥമിക പ്രാഥമികമായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എന്തൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ തന്നെ മതി ഇതിനു വേണ്ടത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പ്ലസ് ടു ഈ അടുത്തൊരു കാലം വരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ നിയമം മാറുമോ എന്താണെന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ വരെയുള്ള ഒരു സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ജയിച്ചിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻഷനായിട്ട് ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായാൽ മാത്രം മതി പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായാലും നിങ്ങൾക്കും ഡിസ്റ്റ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രി എടുക്കാം അത് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അതിലുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നിങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മേ ബി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ടു എടുക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോളേജിൽ പോയി അവരുടെ ഫീസും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എന്തൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മൂന്ന് മാസത്തെ അതായത് നമ്മളിപ്പം എസ് എൽ സിയുടെ തുടർച്ചയാണ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടുയുടെ തുടർച്ചയാണ് നമുക്ക് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഗ്രിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഏകദേശം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇപ്പം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരും അതിനായിട്ടൊരു മൂന്ന് ക്ലാസ് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതും സൺഡേ ബാച്ചൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പൊതുവേ അപ്പോൾ അതിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഒരു ബേസ് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ പ്ലസ് ടു ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നേരെ കുഴപ്പമില്ല നേരെ അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ പോയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പലരും ഡിഗ്രി നിർത്താനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പുസ്തകത്തിൽ അട്ടിയാണ് പ്രശ്നം അതായത് നമ്മളിപ്പം ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ബാഗ് നിറച്ച് ബുക്കായിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ അവർ അവരുടെ ബുക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പം വലിയ കാര്യമാക്കി എടുക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു അത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സിലബസ് അല്ലേ അത് അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള മൈൻഡാണ് പക്ഷേ അതേ അട്ടി പുസ്തകം നമ്മൾ ഡിഗ്രി കാണുമ്പം ഇത് വലിയൊരു അട്ടിയാണ് ഇത്രയും പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് പക്ഷെ അങ്ങനെ കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ വന്ന വഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളങ്ങനെ അഡ്മിഷനൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യാദ്യമൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പോകാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഞായറാഴ്ച ദിവസമോ ഞായറാഴ്ച ദിവസമൊക്കെ ആണ് ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയി പിന്നെ അല്ലാത്ത ദിവസം നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയി അങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഏകദേശം പകുതി മുക്കാൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഞായറാഴ്ച അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇതിന് അവർ വാങ്ങുന്ന ഒരു ഫീ
അപ്പോൾ രണ്ടും വാങ്ങുക ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഷോർട്ട് ഷോട്ടും മലയാളത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് ഷോട്ടും വാങ്ങുക ഷോർട്ട് ഷോട്ട് പോലെ തന്നെ വേറൊരു ബുക്കാണ് എക്സാം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എക്സാം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഒരു ഈയൊരു വിഷയത്തിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നത് എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അവർ അതിൽ കാണിച്ചു തരും അത് ഈ ഒരു എക്സാം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നൊരു ബുക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യം വരാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കംഫർട്ട് തോന്നിയത് ഷോർട്ട് ഷോട്ടാണ് ഇപ്പം ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഷോട്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും വാങ്ങുക ഇനിയിപ്പം ഷോർട്ട് ഷോട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം എക്സാം പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പം ഷോർട്ട് ഷോട്ടിൽ അവരുടെ പരസ്യം തന്നെ ഇതാണ് അത് ഷുവറാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നം നിങ്ങളിപ്പം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ് ബി കോമിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച എൺപത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഷോർട്ട് ഷോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് ഷുവറാണ് അത് വരുന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഷോട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ജയിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ഷോട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ രാവിലെ ഉള്ള ഒരു അരമണിക്കൂർ ദിവസം മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഷോട്ടിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജെങ്കിലും വായിച്ച് പഠിക്കുക മലയാളത്തിൽ പഠി പഠിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് വായിച്ച് നോക്കുക അത് മാത്രം മതി കാരണം ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതായത് പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂലധനം മൂലധനം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എക്സാം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ചോദ്യം മൂലധനത്തിന് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമുക്കിപ്പം മലയാളത്തിൽ അത് എഴുതാൻ അറിയാം പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ചോദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ചോദ്യം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാലേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ആ ബുക്ക് രാവിലെ ഒരു രണ്ട് പേജ് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് പകർത്തേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ജയിക്കാനാണെങ്കിൽ ഷോർ ഷോട്ട് നൂറ് പേജിൻ്റെ ഷോർ ഷോട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അൻപത് പേജ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അൻപത് പേജോ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ബോണസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അൻപത് പേജ് മതി അത് ഷുവറാണ് ഞാൻ പഠിച്ച വന്നൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പേജുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഷോട്ടാണെങ്കിൽ അതാണ് അൻപത് പേജ് പഠിക്കുക എൺപത് പേജുള്ള ഷോർട്ട് ഷോട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് പേജ് പഠിക്കുക എന്നിട്ടത് പഠിച്ചത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും വായിച്ചു നോക്കുക ഇത് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ആറു മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാനും പറ്റും എക്സാം വരും അതിൻ്റെ മുന്നേ ഇതേ ഒരു സംഭവം പഠിച്ച സംഭവം ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ തറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്കും ക്ലാസ്സിലൊന്നും പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ലൈൻ തിരഞ്ഞാൽ അവരുടെ നമ്പർ കിട്ടും ആ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പരീക്ഷ ആവാനായോ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ഞായറാഴ്ച ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് എക്സാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം കോളേജിലൊന്ന് പോകാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം എത്ര പരീക്ഷ എഴുതാനുണ്ട് ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും ഓരോ പേപ്പറിനും നിശ്ചിത രൂപ നിങ്ങൾ ചലാൻ അടയ്ക്കാനുണ്ടാകും അത് ജനസേവന കേന്ദ്രത്തിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു പേപ്പറിന് ഒരു മുപ്പത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രൂപയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാനുണ്ടാവുക ഒരു വിഷയത്തിന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം മുപ്പത് രൂപയോ നാൽപ്പത് രൂപയോ നിങ്ങൾ ചലാൻ അടച്ചിട്ട് എത്ര വിഷയം എഴുതാനുണ്ടോ അത്രയും വിഷയത്തിന് നിങ്ങൾ ചലാൻ അടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചലാൻ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു റിസീറ്റ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും
പത്തൊമ്പത് എത്ര ഇരുപത്തൊന്ന് സബ്ജക്റ്റാണുള്ളത് അല്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടാണ് പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചപ്പം ആറ് സബ്ജക്റ്റിൽ ഒന്ന് ജയിച്ച് അഞ്ചെണ്ണം തോറ്റു ആ സെക്കൻഡ് ഇയർ എത്തിയപ്പം സെക്കൻഡ് ഇയറിനും ആറ് സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ ആറും അഞ്ച് സപ്ലിയും പതിനൊന്ന് വിഷയം പതിനൊന്നെണ്ണം ഒന്ന് ചെയ്തതിൽ ഒന്ന് ജയിച്ചു പത്തെണ്ണം തോറ്റു തേർഡ് ഇയർ എത്തിയപ്പം തേർഡ് ഇയറിൽ ഒമ്പത് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പതും പത്ത് സപ്ലിയും പത്തൊമ്പത് പരീക്ഷ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് പതിമൂന്നെണ്ണം ജയിച്ച ഒരാളാണ് ആ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത സബ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിലാണ് സോറി അതിൻ്റെ അടുത്ത സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാമിലാണ് അടുത്ത ആറെണ്ണം ഞാൻ എഴുതി ജയിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി തന്നെ മൂന്നര വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ തീർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാലും ശരാശരി എന്നെപ്പോലെയുള്ള ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് വിഷയം എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് ജയിച്ച് അഞ്ചെണ്ണം തോറ്റു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഒമ്പത് വിഷയം എഴുതാനുണ്ട് അപ്പം സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഒരാൾ ഡിഗ്രി നിർത്തി പോകാൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം എന്നെപ്പോലെ മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപൂർവമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആശംസകൾ